കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം അക്കൗണ്ടിംഗ് പേപ്പറാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് മറ്റ് സെമസ്റ്ററുകളിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പേപ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പേപ്പർ കൂടെയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലവും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും എല്ലാം തന്നെ തിയറിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപതിലധികം മാർക്ക് തിയറി പോർഷൻ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിൽ ത്രീ മാർക്ക് സിക്സ് മാർക്ക് ടെൻ മാർക്ക് ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആൻസർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിലെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാർക്കിന് ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്ന് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ത്രീ മാർക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ആൻസർ പഠിച്ചു പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പാസ് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡിഫൈൻ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എസ് ഐയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഈസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ മീനിങ് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ടേം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആവറേജ് അനാലിസിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് അതുപോലെ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ആ നാല് അനാലിസിൽ നിന്നും ഒരു അനാലിസിസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് യു മീൻ ബൈ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു മീനിങ്ങും പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഈസ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്താണെന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ വാട്ട് ആർ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് വാട്ട് ഈസ് ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് ഡിഫൈൻ ദി ടേം ഫണ്ട് ഫണ്ടിനെ പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഫണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഈസ
what is PV ratio, what is key factor, what is break even chart, what is margin of safety, what is shutdown point, what is make or buy decision. E section in the section, you can learn two or three questions in the last module in our third mark section. This is the three things that are accounting for management in the three mark section. If you have another question, you can ask any other doubt. You can ask any other previous year questions. All of them are covered in the important questions. That is the same. மூனு மார்க்கின்டே இத்திரையும் கொஸ்டின்ஸ் நீங்களு படிச்சி எழின்னால் ஒரப்பாயிட்டு நீங்களுக்கு 15 கொஸ்டினில் பத்தன்னம் வலரே எழுப்பத்தில் அட்டின்டியான் சாதிக்கும்
പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് അസംഷൻസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇതും എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയുമാണ് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ പാസ്സാവാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ കമന്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ